Bom dia a todos. Vamos às notícias da semana entre 30 de maio e 5 de junho. Na semana passada, mais quatro edições da primeira rodada do orçamento participativo foram realizadas. As micro-regiões Fátima, João de Barro, parte do bairro Matias Velho e Estância Velha contabilizaram a participação de 2.770 pessoas. As obras escolhidas pela população nestas localidades foram a reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Barão do Mauá, a pavimentação das ruas Buenos Aires, J. Marques e Pedro Brum, a ampliação do Centro de Educação e Inclusão e Acessibilidade e a construção da segunda parte da Escola Municipal Tancredo Neves. A qualificação e humanização do Hospital Nossa Senhora das Graças está na preferência dos moradores das quatro micro-regiões. Nesta semana serão realizadas mais quatro rodadas nas micro-regiões Matias Velho, Mato Grande, São Vicente e Getúlio Vargas. Secretário de Segurança Pública de Canoas participou do programa Boa Tarde, da Band, comentando sobre o caso do policial militar que matou um adolescente quando estava atendendo um caso de assalto. Secretário Eduardo Pazinato, secretário de Segurança Pública de Canoas, como é que o senhor avalia essa reação da população em casos como esse que o Coronel Rubilar acabou de, de comentar? Essa reação da população de comemorar a morte de um criminoso é a sensação de, de segurança que é dada para essa pessoa naquele momento? Bom, boa tarde a tia, o Garcia e os telespectadores. De fato, essa é uma questão bastante importante que dialoga diretamente com um dos desafios no campo da segurança pública, que é esse desafio da superação da cultura da punição. Na realidade, o Estado moderno surge justamente para garantir direitos e, ao mesmo tempo, coibir suas violações. A população, ainda hoje, ela endeusa, né? ela mitifica essa relação no campo da segurança pública ao achar que, com uh, o maior número de mortes ou mesmo de prisões, Uh, vai se conseguir e adquirir um resultado mais positivo no campo da segurança pública. Veja outras notícias da semana. Estacionamento rotativo vai oferecer 800 vagas no centro de Canoas. A Secretaria de Transportes e Mobilidade divulga que no segundo semestre o estacionamento rotativo vai melhorar o tráfego de veículos no centro. A licitação para as empresas administrarem a área azul abre no dia 14 de junho. Secretaria de Estratégia e Inovação realizou formação sobre o ECAR. A capacitação sobre o software de acompanhamento e avaliação de resultados, o ECAR, foi ministrada por técnicos da SERPRO. A oficina teve como objetivo transmitir informações sobre todas as funcionalidades da ferramenta. Através de lei sancionada pelo prefeito, a sociedade comunitária doará imóvel para a prefeitura. O imóvel possui área superficial de aproximadamente 4 mil metros quadrados e será destinado à implantação do programa Escola Comunidade Mais Educação. O prefeito assinou a portaria de criação da Escola de Gestão e Cidadania do Instituto Canoas 21. A escola nasce com o objetivo de proporcionar os instrumentos necessários para o crescimento e desenvolvimento profissional dos servidores. Assinada a ordem de serviço para a revitalização do Capão do Corpo. Entre os locais que serão restaurados estão a área de ginástica, as quadras poliesportivas e os brinquedos da praça, além de serem reformados, receberão equipamentos novos adaptados para deficientes físicos. O recurso destinado é de R$ 315 mil. Reais. Receita total do primeiro quadrimestre de 2011 foi de 231 milhões. A despesa liquidada chegou a 198 milhões no mesmo período. Os dados foram apresentados pelo secretário de Junto da Fazenda, André Reck, na Câmara de Vereadores. Os demonstrativos estão publicados no Diário Oficial do Município e foram encaminhados ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas do Estado. Funcionamento do SUS é tema de encontro na pré-conferência da saúde da região noroeste. O encontro, realizado no ginásio do Centro Social Urbano Matias Velho, reuniu cerca de 140 pessoas. A próxima pré-conferência acontece no dia 14, na Escola Estadual Visconde do Rio Branco. E na quarta-feira, o jornal Zero Hora destacou como manchete o novo plano de carreira dos professores de Canoas. O prefeito Jair Jorge participou do programa Conversas Cruzadas da TV Com, debatendo esse assunto. O Conversas Cruzadas aproveita hoje para conhecer melhor esse projeto, que já não é projeto, agora já está implantado em Canoas. O prefeito Jairo Jorge implantou esse, esse novo sistema com algumas inovações no ensino em 42 escolas de ensino fundamental em Canoas. 42, mais as creches e no total chegam a 75. E a avaliação do aluno, isso não está sendo contemplado? 
Sim, Lazer, está contemplado, sim. Nós temos, tanto no IDEB, que o governo federal faz, tem a prova Brasil, o aluno é avaliado, como nós temos um sistema de avaliação municipal, onde nós avaliamos também o aluno. Então, isso faz parte dessa cesta de indicadores. É, queria também responder a Rejânia. Ela me perguntou o que, que nós vamos fazer para estimular. Nós criamos um programa público de pós-graduação. Nós vamos pagar bolsas para os nossos professores para fazer especialização, mestrado e futuramente o doutorado. Vamos pagar integralmente e pelo mérito. Nós temos sistemas também de avaliação. Não serão os amigos do prefeito, nem os amigos do secretário que farão. É um processo público onde todos os professores têm acesso. Assinado o termo de cooperação para a regularização fundiária da João de Barro. O município de Canoas e o governo do estado firmaram um termo de cooperação para a regularização da Vila João de Barro, no bairro Niterói. O documento foi assinado na abertura da Assembleia Microregional do Orçamento Participativo pelo prefeito Jairo Jorge e pelo secretário estadual adjunto de Habitação, Saneamento e Desenvolvimento Urbano. A partir desse acordo, o Estado vai repassar a área ao município, que poderá regularizar os cerca de 1.070 lotes e fornecer escrituras aos moradores. Definida a empresa vencedora da licitação do lixo. A empresa paulista Revita Engenharia S.A. foi vencedora da licitação do lixo em Canoas nos dois lotes. As propostas financeiras das três empresas habilitadas foram abertas e julgadas na quarta-feira pela Comissão Permanente de Licitações da Secretaria de Planejamento e Gestão. O lote 1 abrange serviços de transporte dos resíduos para aterro sanitário externo em município da região metropolitana. O lote 2 envolve recolhimento de resíduos domiciliares e de saúde, varreção, pintura de meio fio e execução de coleta em contêineres que será implantada na cidade. O valor total orçado era de aproximadamente cerca de 160 milhões de reais pelo prazo de 60 meses. A Revita propôs 153 milhões. Como as demais participantes abriram mão de possíveis recursos, a ata foi publicada na quinta-feira, dia 2. Acompanhe mais notícias da semana. Jovens do Protejo elegem representação da casa. Os estudantes, mobilizados em quatro chapas, escolheram os jovens que serão seus representantes colaborando com a casa. O objetivo é auxiliar na gestão através de melhorias para o Protejo. A chapa 1 foi a vencedora da eleição juvenil. A atuação de mulheres na capina e limpeza é inédita em Canoas. A dificuldade em obter mão de obra masculina, que está migrando para a construção civil, gerou a iniciativa. Há dois meses, cerca de 20 mulheres passaram a trabalhar nos serviços de limpeza e capina nas ruas e praças da cidade. A equipe feminina integra a empresa mecânica capina, contratada pela prefeitura por meio de licitação. A infraestrutura do Canoas Mais Segura está sendo aperfeiçoada. Para garantir maior eficiência das tecnologias que compõem o projeto estratégico Canoas Mais Segura, a Prefeitura, através da Secretaria de Segurança, está fazendo novos investimentos na infraestrutura. Entre as novidades, o isolamento acústico da sala de monitoramento para abafar os sons externos, aumentar a capacidade da audição e a instalação de um gerador de energia e no breaks. Além disso, o acesso à sala está mais restrito com a instalação do controle biométrico de entrada e saída. Estudantes conhecem Rio dos Sinos a bordo do Martim Pescador. Cerca de mil alunos participaram da trilha conhecendo o Rio dos Sinos. Os estudantes navegaram no barco escola Martins Pescador. A atividade integra a programação da Semana do Meio Ambiente, desenvolvida pela Prefeitura por meio do Departamento de Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente e o projeto Peixe Dourado. 1.632 pontos mais iluminados de janeiro a maio da cidade. Na terça-feira foi realizada a troca dos 31 pontos de iluminação da rua Nelson Painterra, no bairro Rio Branco. Toda a rua ganhou lâmpadas de sódio de 150 watts. No fim deste mês, vai ser distribuída a iluminação dos seis viadutos de transposição da BR-116 no trecho de Canoas. Canoas é campeã mais uma vez do dia do desafio. O município venceu a cidade de Terroacã, do México, com a participação de mais de 60%. A programação do dia do desafio foi organizada pela Secretaria de Esporte e Lazer. Serviço de motolância é destaque nos telejornais da Rede Record. O socorro sobre duas rodas. Você vai conhecer agora o novo serviço da motoambulância. É, ela está salvando gente por causa da agilidade, a rapidez no atendimento. Tomara que, que fique, que pegue, né? Balança. Em uma emergência, qualquer segundo pode fazer uma grande diferença. É nessa hora que aparecem as motolanças. 
As bicicletas pilotadas por enfermeiros e equipadas com kit para primeiros socorros. As motolanças têm como principal finalidade driblar o trânsito conturbado da BR-116 e fazer com que o socorro chegue rapidamente. Depois de Porto Alegre, Canoas é o município que mais registra ocorrências do SAMU em todo o Rio Grande do Sul. São mais de mil atendimentos por mês. O DPA diminui demanda nos hospitais da cidade. Oito meses após serem inauguradas, as quatro unidades distritais de pronto atendimento ultrapassaram a marca dos 100 mil atendimentos. Até maio, o registro era de mais de 102 mil atendimentos. O novo modelo para atendimentos de urgência e emergência na cidade diminuíram em 25% a demanda no pronto atendimento do Hospital Nossa Senhora das Graças. E ainda de 15% para 17% no Hospital de Pronto Socorro de Canoas. A primeira DPA foi inaugurada em 13 de setembro do ano passado. Foi assinado o termo de cooperação no quilombo Chácara das Rosas para oferecer melhor qualidade de vida à sua população. 24 famílias do quilombo Chácara das Rosas receberão saneamento básico. A ação é uma parceria da Prefeitura Municipal com o Governo Federal, a empresa Concretos e a Caixa Econômica Federal. Este quilombo é o primeiro reconhecido no país. Confira mais algumas notícias da semana. O prefeito Jairo Jorge conversou com representantes de várias categorias na mesa de diálogos. Na ocasião, o prefeito assinou o projeto que altera o Estatuto dos Servidores, devolvendo o direito de agregar a insalubridade e a periculosidade aos vencimentos da atividade. Prefeitura dá destino para carros alegóricos. Foi definido o encaminhamento para a situação dos carros alegóricos de duas escolas que ocupavam áreas públicas na Vila Cerne. Conforme a decisão, os carros foram encaminhados para uma área ao lado da capatazia da Prefeitura, no bairro Matias Velho. O comitê faz diagnóstico de acessibilidade em canoas. O comitê gestor das políticas da pessoa com deficiência concluiu o relatório da vistoria de acessibilidade realizada em prédios e vias públicas da cidade. A ação diagnosticou os problemas de acessibilidade em canoas. O objetivo é facilitar a mobilidade das pessoas com deficiência na cidade. O secretário de Segurança Pública e Cidadania palestrou na quarta-feira no curso de formação da Guarda Civil de São Leopoldo. Participaram do curso 27 guardas municipais e, de acordo com o Pazinato, nesta semana farão uma visita técnica ao Centro Integrado de Segurança Pública de Canoas para conhecer os projetos implementados aqui. No sábado, aconteceu o início da regularização fundiária do loteamento Pôr do Sol. A atividade teve como objetivo tornar público o processo de regularização que beneficiará 305 famílias de baixa renda. A região vai receber a regularização após 12 anos de ocupação. Com a área legalizada e a segurança da posse garantida, as comunidades podem planejar o seu futuro. O 36º Plantão Integrado das Fiscalizações Municipais esteve nesta semana nos bairros Centro e Marechal Rondon. Durante a ação, foram visitados cinco locais. 42 veículos foram verificados pela fiscalização de trânsito, 19 autos de infração emitidas pelas equipes, além de seis veículos recolhidos. Duas notificações foram emitidas pela Secretaria de Meio Ambiente pelo uso de máquinas de música. Uma interdição temporária foi emitida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Também ocorreram quatro convites de comparecimento a desenvolvimento econômico por local funcionando sem alvará de localização. Um termo circunstanciado foi emitido pela Brigada Militar por recolhimento de drogas ilícitas. A Prefeitura inaugurou na tarde deste sábado, dia 4, no bairro Guajuviras, as obras de revitalização da Praça da Gruta. No local, de 700 metros quadrados, foram realizadas ações de ajardinamento, além da construção de quadros de esportes e colocação de brinquedos para as crianças. Central Park recebeu a edição de número 103 do projeto Prefeitura na Rua. A Rua Tóquio foi revitalizada pela Secretaria de Serviços Urbanos e foi entregue à comunidade durante a centésima terceira edição do Prefeitura na Rua. Como já é tradição, o evento reuniu os gestores municipais que atenderam as demandas da comunidade. Mutirão de exames atendeu 200 pacientes de otorrinolaringologia no último sábado. A Secretaria Municipal da Saúde de Canoas, através do Hospital Universitário Ubra Sistema Mãe de Deus, realizou neste sábado, dia 4, um mutirão de atendimentos em otorrinolaringologia. 
Quem participou teve o diagnóstico preciso e o encaminhamento para a solução do problema com apoio de tecnologias consideradas de ponta. A Secretaria Municipal da Saúde ainda tem previsto para as próximas semanas uma série de mutirões em diferentes especialidades médicas, a fim de reduzir ou zerar a demanda. A iniciativa de implantar policiamento comunitário em Canoas chamou a atenção da mídia. A TV Record fez essa matéria. Imagens de câmeras de monitoramento mostram a prisão de jovens integrantes de bondes em Canoas, os malditos bondes. Como foi isso, hein, Marcos Reis? Pois é, Farid, essas imagens foram gravadas e registradas por câmeras de vigilância na rua e mostram o momento em que integrantes de um bonde acabaram apreendidos. São mais de 10 jovens, portanto, um bonde grande e pelo menos metade deles é formada aí por menores de idade, Farid. Este grupo aí é suspeito de cometer vários assaltos a pedestres nesta região. E, esse, e essas prisões, essas apreensões foram resultados aí de uma, a, de uma ação feita pela polícia militar da cidade de Canoas. E começou no sábado a 27ª edição da Feira do Livro de Canoas. A literatura toma conta do centro da cidade. Canoas abriu oficialmente neste sábado a segunda maior feira do livro do estado. A feira acontece até o dia 19 em dois locais, no calçadão da rua Tiradentes e na Praça da Bandeira. Com o tema Quem Lê Vai Longe, a feira deste ano reunirá 40 bancas com 33 livreiros, além da participação de 175 autores do Estado. Também está confirmada na programação 39 filmes, 92 lançamentos de livros e 82 eventos, que incluem seminários, palestras, saraus, mostras e exposições. E este foi o resumo das notícias da semana entre 30 de maio e 5 de junho de 2011. Fique agora com as imagens marcantes da semana.